নমস্কার দেখছেন বেঙ্গল লাইভ নিউজ আপনাদের সঙ্গে আমি অর্পিতা বিস্তারিত খবরে যাওয়ার আগে প্রথমেই দেখে নেব আজকের হেডলাইন্স এবার ট্যারেন্টুলা আতঙ্ক নদীয়াতে ফের গোষ্ঠী সংঘর্ষে উত্তাল দত্ত পুকুরের কাশিরামপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা ভিন রাজ্যে ছেলেকে গুলি করে খুন নয় দিনের মাথায় মৃত্যু হল মায়েরও গৃহবধূ খুনে দোষীদের শাস্তির দাবিতে দত্ত পুকুর থানা ঘেরাও গাইঘাটায় আগ্নেয়াস্ত্র সহ গ্রেপ্তার দুষ্কৃতি পাচার হওয়ার পর উদ্ধার হওয়া মহিলাদের আইনি পরিষেবা ক্ষতিপূরণ এবং সামাজিক সম্মানের দাবিতে পথে নামল উত্থান নামে এক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা বনগা মহকুমা শাসকের সভা বৈকট বিজেপি এবার আসছে বিস্তারিত খবরে ভিন রাজ্যে ছেলের মৃত্যুর খবর শোনামাত্র অসুস্থ হয়ে পড়েন মা অবশেষে নয় দিনের মাথায় ছেলের শোকে মৃত্যু হয় মায়েরও ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর চব্বিশ পরগনার অশোকনগর এলাকায় ঘটনায় শোকের ছায় নেমেছে এলাকা জুড়ে গত ১৯ তারিখে উত্তরপ্রদেশের মোঘল সারাইতে অশোকনগরের এক ইঞ্জিনিয়ার যুবক স্বপন দেখে গুলি করে খুন করে আততায়ীরা সেই খবর শোনামাত্রই স্বপনের মা নন্দারানী দে অসুস্থ হয়ে পড়েন ছেলের মৃত্যু সংবাদ মেনে নিতে পারেননি ওই বৃদ্ধা মা একদিন বাদে অশোকনগরের বাড়িতে ছেলের কফিন বন্দি দেহ আসলে মা ফের অসুস্থ হয়ে পড়ে সাথে সাথে তাকে অশোকনগর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল সেখান থেকে বারাসাতের একটি বেসরকারি নার্সিংহোমে চিকিৎসার পর তাকে নিয়ে আসা হয় বারাসাত হাসপাতালে টানা ন দিন এখানে চিকিৎসার পর রবিবার গভীর রাতে মারা যান তিনি তবে এভাবে একই পরিবারের দুজন চলে যাওয়ায় স্বাভাবিকভাবে শোকের ছায় নেমে এসেছে গোটা পরিবারে পরিবারের লোকজনের ও স্বপনের স্ত্রীর দাবি আততায়ীরা শুধু তার স্বামীকে খুন করেননি সাথে তার শাশুড়িকেও খুন করা হয়েছে স্বামীর মৃত্যুর ঘটনায় নন্দিতা দে এবং স্বপনদের দিদিরা অভিযুক্তদের শাস্তিতে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ দাবি করেন মা তো সেই শোকে নিয়ে মাও চলে গেল ছেলের শোকে সবাই বুক ভুলিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে আমার স্বামীটাকে মেয়েদের কি অন্যায় করেছিল ওই সৎ ছিল সেটাই কেউ রান্নাই কি অন্যায় করেছিল কি পেল ওকে মেরে কোনো কি খাজানার খোঁজ পেয়েছে ওকে তো ভয় দেখাতে পারতো সরিয়ে দিতে পারতো আমার সারাটা জীবন চলবে কি করে আমার ওইটুকু একটা মেয়ে আমার তো মনে হচ্ছে আকাশ ভেঙে পড়লো মাথার মধ্যে সবাই বুক ভুলিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে সবাই চুপচাপ পেপার পড়তে সব বন্ধ করে দিচ্ছে কিন্তু আমার যে জ্বালাটা হচ্ছে সেটা কি করে মিটাবো আমি বললো এরকম যেন আর কারো সাথে শত্রুর সাথেও যেন এরকম না হয় সুস্থই ছিল ভাইয়ের খবর শুনে মা অসুস্থ হলো অসুস্থ হওয়ার পরে মা মারা মারা গেলেন কিন্তু আমরা চাই যে এর শাস্তি হোক তদন্ত হোক এর মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আমরা এটাই চাই দোষীদের শাস্তির দাবিতে দত্তপুকুর থানা ঘেরাও করল মৃতের আত্মীয়রা গত পঁচিশে মে অস্বাভাবিকভাবে মৃত্যু হয়েছিল ছোট জাগুলিয়ার বাসিন্দা সার্জিনা বিবির পরিবারের তরফ থেকে খুনের অভিযোগ দায়ের করা হলো পুলিশ এখনও পর্যন্ত কাউকে গ্রেপ্তার করতে পারেনি যার ফলস্বরূপ থানায় বিক্ষোভে সামিল হলো মৃতের আত্মীয়রা গত পঁচিশে এপ্রিল শ্বশুরবাড়ি থেকে মৃত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়েছিল ছোট জাগুলিয়া বয়রা এলাকার বাসিন্দা সার্জিয়া বিবিকে অভিযোগ ছিল স্বামী সহ শ্বশুরবাড়ির লোকেরা দীর্ঘদিন ধরেই ওই গৃহবধূর ওপর অত্যাচার চালাত সেই মতো স্বামী ও শ্বশুরবাড়ির বিরুদ্ধে দত্তপুকুর থানায় অভিযোগ দায়ের করেন মিতার পরিবার কিন্তু এই ঘটনায় এখনো পর্যন্ত কাউকে গ্রেপ্তার করতে পারেনি পুলিশ সোমবার দোষীদের গ্রেপ্তার ও উপযুক্ত শাস্তির দাবিতেই দত্তপুকুর থানায় ঘেরাও করেন মিতের পরিবার ও আত্মীয়রা অবশেষে পুলিশ এসে দোষীদের গ্রেপ্তারের আশ্বাস দিলে তারা বিক্ষোভ তুলে নেয় আইসির সঙ্গে আমাদের কথাবার্তা হলো এই কেসটা প্রথমে যখন থানায় চলে আসে তখন কেসটা এরকমই ছিল হ্যাঙ্গিং মানে এটা আত্মহত্যা লিখে পুলিশ আমাদেরকে পোস্টমর্টামে পাঠায় তারপরে যখন আমরা পরে জানতে পারলাম যে এটা হ্যাঙ্গিং নয় এটা মার্ডার এটা মার্ডার করা হয়েছে তখন আমরা আজকে আমরা আসলাম পুলিশের কাছে কথা বললাম আইসির সঙ্গে কথা বললাম আমি কথা বলার পরে আইসি বললেন যে এটা আমি অ্যাটেম টু মাদার তিনশো দুই ধারা লিখেই আজকে ওকে কোর্টে পাঠাচ্ছি আমাদের বিক্ষোভ করেন আমরা চাই এই আসামির এমনই সাজা হোক সে সাজাটা সবাই যেন দেখে আজকে ওঠে তারা যেন বোঝে আসামির সাজাটা তারা ফাঁসি পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারে এই জন্য আমাদের বিক্ষোভ 
फिर गोष्ठी संघर्षे उत्ताल दत्तपुक अभिजोग काशीराम ग्राम पंचायत प्रीति भोज अनुष्ठान निजे दल कर्मी समर्थक के बेधरक मारधर कर एलकारी बेस किस तृणमूल कर्मी समर्थक आहत दु युवक बारासा हासपत चिकित्साधीन आबारों तृणमूल के गोष्ठी लड़ाइए तोलपाड़ हल दत्तपुक थानार काशीरामपुर ग्राम पंचायत एलिका अभिजोग रविवार रात सद्य पंचायत जयी हार कारण प्रीति भोजे आयोजन करें ओ एलिकार एक तृणमूल नेता मेघनाथ दास से उपस्थित हन एलिकार बे कि तृणमूल समर्थक और से अनुष्ठने हठात ही दुई जुवक राजू दास और लिटन दास पंचायत दलबिरोधी कार्यकलापर अभिजोग एने आक्रमण चालानो है प्रधान नेतृत्व असुस्थ अवस्था बारासा हासपत तरह भर्ती करानो है बेधरक मारधरे गुरुतर आहत हो पड़े तरा तर असुस्थ अवस्था बारासा हासपत तरह भर्ती करानो है और यह घटन दत्तपुक थाना अभिजोग दायर कर परिवार लोक एलिकार मानुषे आो अभिजोग दीर्घदिन आक्रमण हो साधारण मानुषर ओपर जदिव यह घटन अभिजुक्त ओ तृणमूल नेतार को प्रतिक्रिया पा जाए पर्त रही है उत्तेजना प्रधान समय राजस्थान मार्बल बनगा उत्तर चब्बी परगना प्रति स्पर्शे अनुभूति फिर एलम ब्यूटी पर आपनारा देखें बेंगल लाइव निूज एबार टेलेंटुलर आतंक छड़िए पड़ल नदिया जिले एक व्यक्ति प्रजातर माकड़ाटी देखते पान और खबर छड़िए पड़ते ही आतंक छड़िए पड़े एलिका जुड़े माकड़ाटी के तुले देवा बन दफ्तर हाथे बस किसद आगे ट्रेनर कमर टोला माकड़ार कमरे एक व्यक्तर मृत्यु खबर उठे आसते ही आठ पे के लिए आतंक छड़िए पड़े राज्य जुड़े कलो मिशमिशे आकृति सजाते दे प्राय दू इंच बसि बड़ सारा शर घन रोमे ढाका पागुलो मोटा कलो देखले ही शरे बे जाए ठंडा स्रोत आठ पे प्राणीटर एदिन नजरे आसे नदियाार कलगंज थान गोविंदपुरे बसिंदा कलू शेखर टैरानुला आतंक छड़िए पड़े एलिक भीड़ बाड़े कौतूहल मानुषे अवशेषे माकड़ाटी के तुले देन दफ्तर हाथे तब प्राणीटी के देखे एलिकासी मन कर पलाशी गोविंदपुर कलू शेख एदीन बाड़ी पेचने मटी खुटते गई माकड़ाटी देखते पान खबर छड़िए पड़ते ही आतंक छड़िए पड़े एलिक 
আতঙ্কের নাম ট্যারান্টুলা তবে বিশেষজ্ঞদের মতে এ ধরনের পতঙ্গের কামড় অনুভব করলেই সাথে সাথে চিকিৎসকদের পরামর্শ নেওয়া উচিত ফের গাইঘাটায় আগ্নেয়াস্ত্র সহ দুষ্কৃতি গ্রেপ্তার রবিবার রাতে চাঁদপাড়া রুটি কারখানা এলাকা থেকে প্রদীপ দাস নামে ওই দুষ্কৃতিকে গাইঘাটা থানার পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে সোমবার তাকে বনগা মহকুমা আদালতে তোলা হয় গত তেইশে মে গাইঘাটার চাঁদপাড়া এলাকা থেকেই চাঁদ দুষ্কৃতিকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ তাদের থেকে উদ্ধার হয় পাইপ গান সহ ডাকাতির সরঞ্জাম বৃহস্পতিবার রাতেও ভোজালি সহ ঢাকুরিয়া এলাকা থেকে দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয় সেই গাইঘাটা এলাকা থেকেই রবিবার রাতে ফের আগ্নেয়স্ত্র সহ গ্রেপ্তার এক দুষ্কৃতি জানা গিয়েছে প্রদীপ দাস নামে ধীত ওই যুবকের বাড়ি বেড়াবেড়ি চৌগাছা এলাকায় সে চাকদা থানায় একাধিক অসামাজিক কাজকর্মের সঙ্গে যুক্ত ছিল রবিবার রাতে গাইঘাটা থানার পুলিশ চাঁদপাড়া এলাকা থেকে ডাকাতির উদ্দেশ্যে জড়ো হওয়ার অভিযোগেই তাকে গ্রেপ্তার করে তার কাছ থেকে উদ্ধার হয় একটি নাইন এম পিস্তল একটি ম্যাগজিন ও এক রাউন্ড গুলি সোমবার তাকে বনগা মহকুমা আদালতে পাঠানো হয় পাচার হওয়ার পর উদ্ধার হওয়া মহিলাদের আইনি পরিষেবা সামাজিক সম্মান এবং ক্ষতিপূরণের দাবিতে পথে নামল উত্থান নামে একটি সংগঠন এ বিষয়ে বনগা বিডিও অফিসের প্রেক্ষাগৃহে সোমবার এ নিয়ে একটি সভারও আয়োজন করে উত্থান দু সাল থেকে এখনও পর্যন্ত ভিন রাজ্যে পাচার হওয়া মহিলাদের একশো একুশ জনকে উদ্ধার করা হয়েছে এই জেলাতে তাদের মধ্যে ক্ষতিপূরণের দাবি জানালেও এখনও পর্যন্ত কেউ তা পাননি তার উপর কোথাও পাচারকারীরা নানাভাবে হুমকি দেয় জামিন পেয়ে প্রকাশ্যে খোলা বাজারে ঘুরে বেড়ায় তারা এবং এও অভিযোগ ওই মহিলাদের পুলিশ সঠিকভাবে সহযোগিতা করে না নানাবিধ দাবি নিয়ে পাচারের পর উদ্ধার হওয়া বনগা বসিরহাট বাগদা সহ মোট উনিশ জন মহিলাদের নিয়ে উত্থান নামে একটি সংগঠনের মাধ্যমে সোমবার বনগা বিডিও অফিসের প্রেক্ষাগৃহে একটি সভা আয়োজিত হয় এই সভায় পাচার হওয়া মহিলারা তুলে ধরেন তাদের ফিরে আসার পর প্রশাসনিক অবহেলা ও সামাজিক ক্ষেত্রে তাদের নানা দুর্দশার কথা ভারত সরকারের মহিলা ও শিশু কল্যাণ মন্ত্রক মানব পাচার সম্পর্কিত আইন এবং আইনগুলির ফাঁক ফোকর পূরণে বিশেষ নজর দিয়েছে রাজ্য ও ভারত সরকার আরও নজর দিক অত্যাচারিতদের ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করুক এদিন এই দাবি নিয়ে সভাটি আয়োজন করেন উত্থান নামে ওই সংস্থাটি আমি দু হাজার চোদ্দোতে ট্রাফিক হয়ে যাই আমাকে ভালোবাসার প্রবণ দেখি আমাকে মহারাষ্ট্রে না নিয়ে নিয়ে গিয়ে বিক্রি করে দেওয়া বিক্রি করে দেওয়ার চেষ্টা করে সেখান থেকে আমি পুনরায় অন্য অন্য কোনো বন্ধু সোর্সে ফেরত আসি তারপর আমি পুনরায় পড়াশোনা শুরু করি পড়াশোনা শুরু করে কিছু মানটা ছোট্ট একটা কাজের সঙ্গে যুক্ত হয় তারপরে আমি এই উত্থান বলে এই দলের সঙ্গে যুক্ত হই দাবিটা কি আমার দাবিটা আপনাদের দাবিটা আমাদের আমাদের দাবিটা হচ্ছে আমাদের যে সার্ভাইভাররা আছে তারা যেন আমরা যে একশো একশো সাতজন যে আমাদের উত্তর চব্বিশ পরগনায় যে সার্ভাইভাররা আছে তারা যেন সট নিজেদের অধিকার ফেরত পায় এবং যে পাচারকারীরা আমাদেরকে নিয়ে যাবে পুনরায় কঠিনভাবে শাস্তি হোক শাস্তি হোক এই ধরনের কাজ হচ্ছে তাদের জন্য এরাও লবি করবে এই এক একুশ জনের যে উত্থান কমিটি এরাও লবি করবে বিভিন্ন জনের সঙ্গে বিভিন্ন স্টেক হোল্ডারের সঙ্গে যাতে সেই সেই সমস্যাগুলো সমাধান হয় সামাজিক সমস্যা একশো একুশ জনকে উদ্ধার করা গেছে মুম্বাই থেকে দিল্লি থেকে নেপাল থেকে কলকাতা থেকে যে সব রেড লাইট এরিয়া আছে সেখান থেকে আমাদের উদ্দেশ্য হলো আজকে গণতন্ত্রের যে একটা মূল চার স্তম্ভের এক স্তম্ভ এই সাংবাদিক বন্ধুরা তারা আমাদের এই ব্যাপারটা সবার দৃষ্টিগোচরে নিয়ে আসবে স্টেক হোল্ডারদের দৃষ্টিগোচরে আনবে তাদের ন্যায্য সুবিধা তারা পাবে এবং মানবিক সহানুভূতি তারা যেন পায় এইটাই আমাদের মূল উদ্দেশ্য আপনাদের উদ্দেশ্য ফেরে ফেরত আনা বনগা মহকুমা শাসকের সভা বয়কট করল বিজেপি সদ্য সমাপ্ত পঞ্চায়েত নির্বাচনে ছাপ্পা ভোট বুথ দখল সহ একাধিক অভিযোগে তারা এই সভা বয়কট করে পাশাপাশি বনগ মহকুমা শাসকের কাছে একটি স্মারকলিপিও জমা দেন তারা আঠাশে মে সদ্য সমাপ্ত পঞ্চায়েত নির্বাচন নিয়ে একটি সর্বদলীয় বৈঠক ডাকেন বনগা মহকুমা শাসক কাকুলি মুখার্জি কিন্তু এই বৈঠক বয়কট করলেন বিজেপি মূলত এবারের পঞ্চায়েত ভোটে ছাপ্পা বুথ দখল ও শাংসাপত্র ছেড়া সহ একাধিক অভিযোগ তুলেই তারা এই সভাতে উপস্থিত হননি এর পাশাপাশি পঞ্চায়েত ভোট নিয়ে বিভিন্ন অভিযোগ এনে মহকুমা শাসক কাকুলি মুখার্জির হাতে একটি স্মারকলিপিও তুলে দেন তারা আজকে আমাদের মিটিং বয়কট করেছি আমরা সেটা হলো যে আজ নির্বাচনে পরবর্তীকালে এস ডিও সাহেবের প্রথম সভা ছিল নির্বাচন সংক্রান্ত আগামী লোকসভা নির্বাচন সংক্রান্ত কিন্তু পঞ্চায়েত নির্বাচনের যিনি এয়ারও তিনি নিজে আমাদের কর্মীদের সুরক্ষা দিতে পারেননি 
যে সঠিকভাবে ভোট হয়নি সমস্ত জায়গাতে বুথগুলোতে ছাপা ভোট হয়েছে বুথ দখল হয়েছে বুথের কর্মীদের মারধর করে বেদ করে দেওয়া হয়েছে যেদিন কাউন্টিং হয় সেদিন আরও বেশি ভয়াবহ অবস্থা ছিল আমাদের যারা কাউন্টিংয়ের পার্সেন ছিলেন প্রার্থীরা ছিলেন তাদের মারধর করে তাদের কাছ থেকে সার্টিফিকেট কেড়ে নেওয়া হয়েছে শাসক দল নিজের মতন করে তার সার্টিফিকেট তৈরি করে নিয়েছে সর্বোপরি এখনও পর্যন্ত প্রতিদিন কোনো না কোনো অঞ্চলে আটজন দশজনের নামে নন মিলেবেল সেকশন তিনশো সাত তিনশো আট ধারা দিয়ে পুরো গ্রামকে গ্রাম ছাড়া হয়ে যাচ্ছে আমরা সাব ডিভিশনের সর্বোচ্চ কর্তা হিসেবে এস ডিও সাহেবের কাছে অনেকবার রিকোয়েস্ট করেছি ডেপুটেশন দিয়েছি কিন্তু কোনো সুরা হয়নি যার প্রতিবাদে আমরা আজকের এই সবাই बेंगल लाइव निज़ एखकर मत यही अपनारा देखें बेंगल लाइव निज़